Τι όμορφο που είσαι όταν κοιμάσαι. Κρυώνει. Ερή, ερή, τι κάνει. Άσε με, σε παρακαλώ. Προκαλώ θερμική αλληλεπίδραση. Ναι, ε, μην την προκαλεί, δεν κρυώνω. Είναι, έλα, 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 σταμάτα. Τα έχουμε πει αυτά, δεν τα έχουμε πει. Κάθε πρωί είναι κάπως σπούκι, δεν είναι. Αλήθεια. Δεν μου το έχει ξαναπεί ποτέ. Είναι ώρα να ξυπνήσει. Μην μου ξαναπεί την ώρα να ξυπνήσει. Πήγαινε στο σαλόνι και περίμενε με ήσυχα ήσυχα. Τόση ώρα δεν ακούς. Ακούω. Αλλά είπες περίμενε με ήσυχα ήσυχα. Τι, έκανα κάτι λάθος. Έτσι όπως το θέτεις, όχι. Πω, πω, πώς την πάτησε έτσι. Έχω στήσει ένα ολόκληρο meeting από τις 9. Μην ανησυχείς. Ειδοποίησα ότι προέκυψε έκτακτο βίντεο conference με τους αουδάραβες επενδυτές της παραθαλάσσιας μονάδας και μετέφερα το ραντεβού για τις 3. Το βράδυ στις 8 έχεις το επόμενο βίντεο conference. Ε, με τη μητέρα σου. Μην το ακυρώσεις. Δεν το ακυρώνω. Ευχαριστώ. Ήρθε η mail. Οι στατιστικέ με την αύξηση των κερδών έπρεπε ήδη να έχουν αποσταλεί στην οικονομική διεύθυνση. Ε, Στήρτα αμέσω. Το έστειλα. Σήμερα πάρε μετρό. Έγινε τρακάρισμα και έχει μποτιλιάρισμα στο κεντρικό. Επίση, ήρθε η υπενθύμηση για το πάρτι αύριο. Θα φορέσει το κόστο. Ακύρωσε το. Δεν θα πάω. Έχω πολύ δουλειά. Έφυγα. Η δουλειά είναι το καταφύγιο των ανθρώπων που δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν. Δεν το είπα εγώ. Ο Όσκαρ Βάιλτ, ο Ιρλανδό συγγραφέα. Που... Ξέρω ποιο είναι. Δεν θυμάμαι να σου ζήτησε να μου κάνει το ψυχογράφημα. Αν χρειαζόμουν ψυχολογική υποστήριξη, δεν θα ζούσα μόνο. Εγώ θέλω να ζήσω όπω ακριβώ θέλει εσύ. Τι έγινε, δεν δούλεψε το ξυπνητήρι. <laughs> δεν βλέπω πουθενά το αστείο. Σωστά. Η τεχνολογία δεν είναι αστείο. Μα έκανε να ζούμε σε αυτό το λαμπρό κόσμο. <laughs> αυτό θα έχουμε κάθε μέρα τώρα. Θέλετε να το πακετάρω και να σα το στείλω πίσω. Το δώρο μα. Το πιο εξελιγμένο παιχνίδι του αιώνα. Την Έλλη δεν τη λες και παιχνίδι. Σωστά. Δεν λες παιχνίδι ένα μηχάνημα που φροντίζει τι οικιακέ ανάγκε. Παρέχει πλήρη γραμματιακή υποστήριξη με πρόσβαση στο δεδομένο σα στο cloud. Προβλέπει και καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Ικανοποιεί κάθε σας ερωτική φαντασίωση. Έλλη, το κορίτσι του μέλλοντός σας. Κόφτε το. Αν ήθελα πελάδες, θα το ψυγά. Άρα τώρα, έξω. Φιλέ, τα ρομπότ ο κόσμο τα αγοράζει για να δισκετάσει. Άψυχα είναι. Είδα και τα έμψυχα. Να σου πω. Ακόμα δεν την έχει συγχωρέσει. Νικό, έχω δουλειά. Όλοι αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία. Ήρθε να μου κάνει μάθημα τώρα.
Βαρεθήκατε τη μονοτονία της Έλισσας. Χρειάζεστε έναν ολοζώντανο ανθρώπινο προσωπικό βοηθό. Αναβαθμίστε τώρα την Έλισσα με το καινούριο λειτουργικό σύστημα Emotion με τεχνητά συναισθήματα. Δώστε ψυχή στο ανδροειδέ σας. Τι τρέχει? Τρως λέμαργα. Να, γιατί πεινάω και επίσης η γεύση είναι τέλεια. Μπράβο, πολύ ωραίο. Δηλαδή η γεύση του είναι που σου προκαλεί τόση ευχαρίστηση που σε κάνει να τρως λέμαργα. Αν δηλαδή δεν είχε τέλεια γεύση, αλλά εσύ πεινούσες πώς θα έτρωγες. Μαλή, δεν θέλω να σε στενοχωρήσω, αλλά βαριέμαι πολύ τις ρομποτικές ερωτήσεις σου. Δεν στενοχωριέμαι. Σωστά. Υπολογιστής. Νέα μηνύματα. Δεν έχετε καινούργια μηνύματα. Η αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος Emotion με τεχνητά συναισθήματα είναι άμεσα διαθέσιμη. Θέλετε να ξεκινήσει τώρα. Ναι, χαλά, οκ. Okay. Φώτα. Γίνεται αναβάθμιση. Μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή σα. Είναι ώρα να ξυπνήσεις. Άρη, είναι ώρα να ξυπνήσεις. Ελλή, πόσες φορές σου έχω πει να μην το κάνεις αυτό. Παρά τα με ήσυχο. Πήγαινε στο σαλονί. Οκ, okay. κοιμήσου όσο θες. Χάσε τα ραντεβού σου, χάσε τα όλα! Σκοτώθηκα, γαμότο. Σκατόπορτα. Γαμότο, σκατόπορτα. Συγγνώμη. Με συγχωρείς που σου φώναξα. Βασικά δεν φώναξα σε σένα, στην πόρτα φώναξα. Εσύ σας ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Βιάζομαι. Σου υπενθυμίσω ότι σήμερα είναι το product dinner για τους συνεργάτες και τους χορηγούς στο πλωτό εστιατόριο. Αν θέλεις, μπορώ να σε συνοδεύσω εγώ. Πες μου τα mail μου, διαδρομή και πού είναι το σακάκι μέλα. Γρήγορα.
Δεν μπορεί. Κάποιο μου κάνει πλάκα, έτσι. Εγώ σήμερα ή θα τρελαθώ ή θα σε πάω στου κατασκευαστέ όπω είσαι να σε πάρουν αυτή σπίτι του. Αυτή τη στιγμή είμαι έξαλλο. Αυτή τη στιγμή είσαι απλώ αχάριστο. Και δεν εκτιμά αυτού που σε νοιάζονται και σε αγαπούν. Και εσύ τι ξέρει από αγάπη. Συναισθήματα και μαλακίες. Σημαίνει. Να σε ρωτήσω, πώς γίνεται οι άνθρωποι να ερωτεύονται με την πρώτη ματιά. Τρέφουν αυταπάτες. Και πώς καταλαβαίνουν χωρίς δεδομένο ότι βρήκαν αυτόν που τους ταιριάζει. Τρέφουν αυταπάτες. Τι έγινε τώρα. Αναρωτιέμαι. Δεν χρειάζεται. Άρη, γιατί ζεις τόσα χρόνια μόνος σου. Γιατί μου αρέσει η ησυχία μου που αυτή τη στιγμή μου τη χαλάς. Εγώ σήμερα ανακάλυψα ότι τα πιο συγκλονιστικά έργα της κλασικής λογοτεχνίας έχουν γραφτεί για την αγάπη. Μπράβο. Και? Και απόρρισα που εσύ δεν αγαπάς κανένα. Ελλή, άκου να δεις. Διάβασε, δες ταινίες, αφομοίωσε όση πληροφορία θες με το υπερεξελιγμένο μυαλουδάκι σου, αλλά εμένα άσε με ήσυχο, εντάξει. Έχεις διαβάσει τον Άγγλο ασθενή. Είχε γίνει και ταινία παλιά. Καταπληκτική ιστορία αγάπης. Αφού σου άρεσε τόσο πολύ, θα ξέρεις και τη φράση που λέει «Δεν υπάρχει ασφάλεια πουθενά παρά μόνο στον εαυτό μου». Ή κάπως έτσι.
Θα πω κοπάδι. Όχι, okay, συνέχισε. Συνέχισε έτσι και λιώσει αυτό είναι το τελευταίο βράδυ. Κοίτα να το ευχαριστηθεί. Τι εννοεί. Τίποτα. Απλά τα ξυπεράματα θα γίνει downgrade στο προηγούμενο version. Δεν θα νιώσει τίποτα και. θα ησυχάσουμε όλοι. Μάλιστα. Τότε δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θέλω να σου δείξω κάτι. Τι σημαίνει για σένα αυτή η σοκολάτα. Τώρα... Τι ερώτηση είναι αυτή. Δικαιούμαι να σε ρωτήσω μία φορά κάτι και να μου απαντήσεις κοιτώντας με στα μάτια. Θέλω να μάθω τι γεύση έχει αυτή η σοκολάτα. Εγώ δεν μπορώ να φάω. Τα ρομπότ δεν έχουν γεύση. Προχτές σε μια ταινία ένα ζευγάρι τρώχει αυτή τη σοκολάτα και ήταν σαν να μην υπήρχε γύρω του ο υπόλοιπο κόσμο. Σαν να μην του ένοιαζε τίποτα άλλο παρά μόνο αυτή η μισοφαγωμένη σοκολάτα που μοιραζόταν σαν ιδιό του. Θα μου εξηγήσει λοιπόν. Θέλω να μάθω. Δεν θέλει να ξέρει τι πραγματικά είναι η αγάπη. Πίστεψε μην είναι ότι χειρότερο μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος. Αύριο θα τα έχει ξεχάσει όλα. 20 χρόνια πριν. 28 χρόνια. 28 χρόνια. Γιορτάζαμε την επέκταση τη επιχείρηση του Ντουμπάι με ένα πάρτι. Ήρθε το μέλλον. Αυτό έλεγε η πρόσκληση. Δεκέμβριο του 18, κοντά στα Χριστούγεννα. Σε δύο λεπτά είμαι κάτω από το σπίτι σου. Ναι. Πώς. Θα διακτηνιστείς. Γιατί σε έχω αφήσει ποτέ να περιμένεις. Τι φοράς. Θα δεις. Όπα μωρό μου, σε κλείνω. Με παίρνω από την εταιρεία. Μέτρα αργά μέχρι το 120 και κατέβα. Μην αργήσεις. Έλα Βερολίνο. Με ακούει. Και σε ακούει και σε βλέπει και σε σκέφτεται και όλα. Γεια σου, ρε, ηρώ, γαλανο, μαλούσα. Σε αρέσει. Τέλειο. Δεν βλέπω την ώρα να τα ανακατέψω. Ε, θα τα ανακατέψεις σε λίγο. Είμαι Ελλάδα, έρχομαι στο πάρτι. Τι δεν χαίρεσαι. Ε, ξέρεις ότι θα είμαι εμείς μείνει, ε. Ακόμα μου αυτή είσαι. Έλα, πλάκα κάνω, δεν με νοιάζει. Άλλωστε, εμείς πάντα έχουμε τις μικρές στιγμές μας, όχι. Μωρό μου, στο πάρτι δεν γίνεται να είμαστε πολύ διαχειτικοί. Πελάτες, συνεργάτες, καταλαβαίνεις έτσι. Ναι. Αλλά μετά το πάρτι. Χαμός. Και καταλαβαίνεις τώρα πόσο μεγάλη επιτυχία είναι για μας μια τέτοια συμφωνία. Ειδικά αυτή την εποχή. Πολύ χώρα ακόμα ψάχνεται. 
네. Συνήθιο είναι ο τύπο. Εδώ κοίτα πώ έγινα. Καλά, τώρα θα δω. Κα, κάτσε. Αυτό είναι ο αριθμό νόμου. Δεν με ενδιαφέρει ποιο είναι. Δεν πάνε να κάνω το κούμπο. Θα... Χαίρετε. Να είστε καλά. Βασικά, δεν ασχολούμαι με ηλίθιου. Λάι. Καλά είσαι. Στο διάολο. Θέλετε βοήθεια μου. Θέλετε. Κοντά. Τελικά από κοντά δεν είναι τόσο γαλάζια. Τι ρόλο μαζέψουν λίγο μου. Mm. Μπορεί να βρεθούμε μετά. Ε? Ε, sorry, έχω να μιλήσω με πολύ κόσμο. Γεια σου, Άρη. Κοδωρή, τι γίνεται, ε? Μια χαρά. Γνωρίζεις βεβαίω τον κύριο Ακραμπ της Kingdom Hobby. Είμαι στην Ακραμπ, χωρίς. Κοδωρή, αγόρι μου, εγώ στο γνώρισα, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Hey, we're talking about the investment. Τι είπαμε, να είμαστε διακριτικοί, εδώ στο τερμάτσι μας. Is Mimi. Ella. Moro mu, de su iba po so morfi se sinera. Sto gorici mu. Ξέρεις πως απλά βγαίνουμε. Mm -hmm. Δεν έχουμε πει καν πως έχουμε κάτι, οπότε... Oh, έχουμε... Έλα τώρα, μωρό μου, μην μου το χαλάς. Σήμερα είναι η νύχτα μου. Νιώθω ζαλισμένη. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να φύγω. Έχω και δουλειά πολύ αύριο το πρωί. Φεύγω. Από τώρα. Μόνη σου. Χα, κάτσε να φύγω ένα ταξί τουλάχιστον. Παυλινά. Σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να φύγω ακόμα. Ναι, 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 ναι. καλή νύχτα. Ε, καλύτερα να πάρεις και εσύ ένα ταξί. Μην οδηγήσεις, έτσι. Μα... Δεν πιστεύω να φεύγεις τώρα που ανάβει το πάρτι. Ε, δεν νομίζω ότι έχουμε γνωριστεί. Εγώ πάντως έχω προσέξει εσύ, όχι. Είσαι φίλη του Θοδωρή, σωστά μου. Κάπως έτσι. Πώς κάπως έτσι. Όπως. Οκ, okay, λοιπόν, κάπως έτσι φίλη του Θοδωρή, όνομα έχεις. Παυλίνα. Εγώ μου άρεσε και δεν θέλω να φύγει. Κρίμα, γιατί εγώ θέλω. Πώ μπορώ να σε ξαναβρω, Αγοράκι μου, σε περιμένει μέσα η κοπέλα σου. Κι άλλε δύο στην απέναντι γωνία. Βρε πρώτα τη θέση από τη ζωή σου και μετά ξαναμιλάμε. Καλή
Καλημέρα. Τι γίνεται στο δωρή, τι λέει. Την άλλη εβδομάδα με στέλνουν για τρει μέρε στο Ντουμπάι. Ήρθαν και τα συμβόλαια υπογεγραμμένα από του Αβάραβε, οπότε όλα τελεία. Μπράβο! Ποιε μέρε? Δεν ξέρω. Είναι και ο γάμο του Παπαμιχάλη, ρε γάμο το. Ε, καλά, εντάξει, δεν θα σε παρεξηγήσω. Αλλά δεν με νοιάζει αυτό. Απλά τη διοργάνωση την έχει αναλάβει η Παυλίνα. Παυλίνα? Mm. Ποια είναι αυτή? Ποια! Να ζήσετε! Να ζήσετε, παιδιά, να σα χαιρόμαστε. Αντίκριστα, δικά σου. Τα καλά, ευχαριστούμε. Αν μη πολύ, θα ζαλιστείς και θα φύγεις πάλι μόλις το πάρτι πάει να ανάψει. <coughs> Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο κίνδυνο. Πες μου ότι ήρθες για μένα σήμερα εδώ. Έχεις μεγάλη ανάγκη να το ακούσεις, ε. Γιατί με την άδειά σου εγώ εργάζομαι. Ναι, έχω πολύ μεγάλη ανάγκη να το ακούσω. Ξέρεις γιατί. <coughs> Πες. Γιατί εγώ ήρθα για σένα σήμερα εδώ. <coughs> και γιατί εσύ και εγώ θα είμαστε μαζί. Και γιατί στα επόμενα δύο λεπτά θα σε έχω πάρει και θα έχουμε φύγει. Θα πες θύμα απαγωγής. Το θέμα είναι ότι όσο αλήτρα και να δοθούν δεν θα σε απελευθερώσω. Αν δεν προσπαθείς να τραπετεύσω. Τι θα πρέπει να σου δώσω για να μην... Ναι, κάτι θα τη σκεφτώ. Το βρήκα. Ό,τι και αν είναι το έχεις. Θέλω τον ουρανό. Εσύ το ζήτησε. <laughs> ναι, αλλά το έλεγα μεταφορικά. Ε, ναι, δεν σου είπα, αλλά έχω λίγη υψοφοβία. Ε, δηλαδή, έχω πολύ και υψοφοβία, δηλαδή. Ε, μήπω να κατέβουμε, δηλαδή, μήπω να το ξανασκεφτόμαστε λίγο. Έλα, που κατά βάθο δεν θέλει να κατέβει. Ναι, ναι. Δεν θέλω, θέλω, αλλά. Απλά φοβάμαι λιγάκι. Μην φοβάσαι τίποτα. Εγώ είμαι εδώ. Για όλα. Ε, αυτό είναι ψέμα, αλλά δεν πειράζει. Είναι η πιο αλήθεια που έχω πει ποτέ. Ψέματα. <laughs> Ποια αλήθεια δεν έχει. <laughs> Ντρέπομαι τώρα. <laughs> Σοβαρά δηλαδή σε πάτησε, ε. <laughs> Αφού προηγουμένως με έχεις πει τσιλής καθώς πάρκαρες. Έπεσε η Ρόδα σε μια λακκούβα. Ήμουν εγώ εκεί δίπλα. Λαβ. Πού να με προσέξεις. Ένα μυαλό το έχεις, το σαμέτωπο ανοιχτά. Τι να κάνεις κι εσύ. Στην πραγματικότητα αυτό το μυαλό πουθενά δεν ήταν. Ε. Να σου πω, φέρτε μου λίγο αυτό. Mm. Θέλω να κάνω μία εξομολόγηση και χρειάζομαι αλκοόλ. Mm. Λοιπόν... Α! Πριν ξεκινήσω... Mm. Με το χλυμίτζουρα το Θοδωρή τι παίζει τελικά. Χλυμίτζουρα... Τι θυμήθηκε αυτή τη λέξη. Την έλεγε η γιαγιά μου. Ας τη λέξη και πες. Δεν <συμπ> παίζει τίποτα με το Θοδωρή. Δηλαδή... Κάτι είχε παίξει κάποια στιγμή. Πήγε να παίξει, αλλά. Ξέρει πώ είναι αυτά. Εσύ. Εγώ. Mm. Τίποτα. Απλοί συνάδελφοι. Εντάξει, μία φορά δηλαδή είχαμε φιληθεί στι τουαλέτε τη εταιρεία, αλλά. Πο... Πολύ αστείο. <laughs> Ψάχνω. Ναι. Αλλιώ μηνύει. Ναι, μια χαρά. Ό,τι θες, ακούω. Λοιπόν, περίμενε, θα σου απαντήσω. Ισχύει αυτό που σου είπα την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε. Γιατί το ρωτάς αυτό. Λοιπόν, οκ. Okay. 
Θα είμαι ειλικρινής. Υπάρχει. Δηλαδή, δεν υπάρχει ακόμα όπως θα ήθελα στη ζωή μου. Αλλά υπάρχει μέσα στο μυαλό μου όλη την ώρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Από την πρώτη στιγμή Κατέβηκε από το αμάξι και μου πάτησε άγαρπα. Και μετά την είδα ανάμεσα στον κόσμο και ήξερα ότι είναι αυτή. Και κάπως ταράχτηκα γιατί κατάλαβα ότι θα μπω σε μεγάλους πελάδες. Μα το χειρότερο είναι ότι... Ήθελα να μπω σε πολύ μεγάλους πελάδες. Μαζί, Μαζί σου. Κέρδισες, λοιπόν. Ναι. Θα έκανα τα πάντα. Την ερωτεύτηκα μέσα σε ένα λεπτό. Οι αυταπάδες που λέγαμε. Ο Όσκαρ Γουάλιντ είπε αρκεί ένα λεπτό για να ερωτευτείς. Όμως μια ολόκληρη ζωή δεν αρκεί για να ξεχάσεις. Τι θυμήθηκες, λοιπόν, όταν σου έδειξε αυτή τη σοκολάτα. Τίποτα. Γιατί δεν ξέχασα τίποτα. Έπρεπε να είχα δραπετεύσει στην αρχή όταν μ' είχες απαγάγει. Εμείς μπορούσες. Εμείς δεν μπορούσα. Ρε! <Ρι> Αυτό πόνεσαι. Τι να κάνουμε. Αυτά έχει ο έρωτας. Ε, με ενοχλείς τώρα, σου παρακαλώ. Προλαμβάνω. Άντε καλά. Άρα με κοιτάς λυπημένο κουτάδι. Ε. Όλα αυτά είναι στο βαθύ παρελθόν. Το καλό που σου θέλω. Καλώς τον. Τι γίνεται, Τίποτα. Απλά πρέπει να ξαναπάω για να μείνω στο Ντουμπάι. 
Ε, και δεν χαίρεσαι, εκεί είναι παράδεισο. Μα χαραγιά στάσε. Ε, δεν είναι αυτό. Απλά ήθελα. Κύριε Θοδωρή, εσύ δεν λύσαγε να πα Ντουμπάι. Ναι, ήθελα, αλλά ξέρει με την Παυλίνα έχουμε κάπω απομακρυνθεί. Και ήθελα να είμαι μαζί τη, να το ξαναπροσπαθήσω. Και τέλο πάντων, σκεφτόμουν μήπω πα εσύ στο Ντουμπάι. Φίλε, δεν παίζει με τίποτα. Με τίποτα όμω. Και να σου πω πού σε, με τι γυναίκε. Το θέμα είναι η χημεία. Ή την έχει ή δεν την έχει. Το ξέρει, έτσι. Όλα τα ξέρω, Άρη. Όλα όμω. Κοίτα πια με έκανε άτσι σήμερα. Κοίτα. Για αυτή τη γυναίκα λες παντρεύω μου. Ακούστε να δείτε παιδιά. Η ζωή θέλει δράση. Αν μείνεις ακίνητος, πάει. Τέλειωσες. Σόπα ρε. <laughs> Κοίτα ρε ποιος μιλάει ρε. Εγώ φίλε μου μπορεί να δεσμεύτηκα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι άραξα και έβαλα παντόφλα. Απλώ ο παίκτη θέλει και λίγο ξεκούραση. Για λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προ τη δόξα τραβά. Καλά. Θα είναι ο γάμο του αιώνα. Αλλιώ και α το πάνω μου, μην ανησυχεί για τίποτα. Θα είναι όλα τέλεια. Πού τρέβε εσύ, η πιο καλή μου φίλη. Και το wedding plan το κάνω εγώ. Παυλάκο σου. Η πιο ερωτευμένη καλή σου φίλη. Αμάν, ρε Παυλάκο. <laughs> για το δικό μου γάμο θε να μιλήσουμε. Νομίζω ότι νιώθω... Ε, μην το πεις. Νομίζω τον αγαπάω. Το είπα. Ναι. Λάθος εποχή βρήκα να παντρευτώ. Να κανονίσουμε και γάμο την ίδια μέρα, μήπως. Ε, εντάξει, όχι είπαμε, μην το χοντρένεις. Α. Και να σου πω ρε Παυλάκο. Mm -hmm. Πόσο καιρό το ξέρεις αυτό το πριγκυπόπουλο. Κάνα τρίμηνο. Τέσσερις μήνες πριν μια εβδομάδα. Μετράει και το χρόνο, παιδιά. Τρελαθώ, ρε. Πρόσεχε, μικρή. Πρόσεχε, μικρή. Μάλιστα, μητέρα. Μην δυνατάσω το μάνα μου, κακέσαι. Και τι δεν τον συμπαθείς. Τι να συμπαθήσω. Τι μία δουλεύει όλη την εβδομάδα, την άλλη κάπου ξεχνιέται, την άλλη κάνει κάτι άσχετα μηνύματα δύο ώρα το πρωί. Πώς να προχωρήσει με αυτόν τον άνθρωπο. Τρία χρόνια είστε μαζί. Είναι τελείως ανώριμος ρε Παυλάκη, είναι κοσμάρα του. Εσύ δεν το βλέπεις. Και ποιο δεν είναι έτσι μωρέ. Εντάξει, ο Άρης είναι 16 χρονών μέσα του, αλλά εγώ το γουστάρω αυτό. Και τι να κάνω δηλαδή, κάθομαι την παντόφλα και να μετράω έτσι μα. Ξέρει, είναι πολλά αυτά που έχει να κάνει με κάποιον πριν αρχίσει να μετρά ένσημα. Αλλιώ κακό, με ξέρει από την πρώτη ηλικία. Είχα ποτέ καμιά πρεμούρα να παντρευτώ. Α, να το ταλτάκι. Άσε. Δεν θέλω να ξέρω καν τι σου γράφει. Θα εκνευριστώ. Τι να κάνουμε. Τα έχουν αυτά τα ζώδια του αέρα. Ε τώρα τι να σου πω. Κάτσε εσύ να μετρά σοκολάτε για τρία χρόνια με τα ζώδια του αέρα. Εντάξει, ήταν λίγο χοντράδα αυτό τώρα, ε. Ε, παυλακό μου. Sorry. Sorry, sorry. Mm -hmm. Sorry, sorry. Κάνε yeah, δουλειά σου, mm -hmm. δεν παρεξηγώ. Πάντα σου να σκύλα. Να μην αναγνωρίζω τα χέρια που θα με χαϊδεύουν μέχρι τα βαθιά μου γεράματα. Oh. <laughs> βαθιά γεράματα ακούω. Τι κάνεις εδώ, Ρομίσο Παντρεμένε. Τι να κάνω, Ρίρο. Περιμένω το άλλο μου μισό. Το άλλο σου μισό μου είναι αγόρουλη. Σόπα. Mm. Πώς δεν το είχα καταλάβει. Ε, δεν φημίζεσαι για τη συναισθηματική σου νοημοσύνη. Μιλάς εσύ που δεν μπορείς να κρατήσεις χρώμα μαλλιών. Εγώ, κακομύρι μου, είμαι αέρας. Όπως ήσουν δηλαδή και εσύ κάποτε. Και τώρα μου μιλάς για βαθιά γεράματα και για άλλα μισά. Άντε, και καλά στερνά να ευχηθώ. Ήρω, επειδή με τσιτώνει και είμαι αδύναμο χαρακτήρα, κάνε μισό βήμα πίσω γιατί δεν ξέρει τι γίνεται καμιά φορά στο τσακ μπαμ. Δηλαδή, αν κάνω ένα βήμα μπροστά, τι θα γίνει. Δεν ξέρω, θα πάρει τα ρίσκα σου.
Περίμενε, μωρό μου, περίμενε. Κα στο διάολο. Πού πα, πού πα. Το πού στάρω, άσε με. Περίμενε, ρε παιδάκι μου, λέμε. Θα χαλαστούμε τώρα για την άσχετη. Πού είναι το πιο την άνε άτομο που ξέρω. Μια τέτοια σου αξίζει, Άρη. Πάρε το χαμπάρι. Έκανα και ρήμα. Δεν θα φύγει. Ε, μην ξαναπλησιάσει. Άκουσε τι σου είπα. Μην με ξαναπλησιάσει. Να. Σου άφησα κάτι στην πόρτα για να σου πω ότι έχω αρχίσει και φαντάζομαι τη ζωή μου με έναν άνθρωπο και αυτός ο άνθρωπος αμφιβάλλει για μένα συνεχώς. Αλλά εγώ δεν αμφιβάλλω για αυτά που νιώθω. Καληνύχτα. Γιατί είσαι τόσο χυμάτο, μου ρε γαμότο. Προσπαθώ να μην είμαι, ρε γαμότο. Προσπάθησα λίγο παραπάνω, ρε γαμότο. Σοκολάτα είναι συγγνώμες, αλλά προτιμώ τη σοκολάτα σκέτη. Δεν θα ξανατσακωθούμε. Δεν θα ξανατσακωθούμε. Δύο εβδομάδε πριν τα Χριστούγεννα και μου λες τώρα, τώρα, ότι θα πας για reunion με τους φίλους σου στην Αράχοβα. Μη φωνάζεις ρε παιδί μου μες στον κόσμο. Ηρέμησε. Την πρωτοχρονιά θα είμαι εδώ μαζί σου. Μόνο Χριστούγεννα θα φύγω. Αμα είναι μόνο για Χριστούγεννα, όλα κομπλέ. Άσε με ρε Παύλα με την κρίνια σου και τις ηρωνίες όλη την ώρα. Γι' αυτό πνίγομαι. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Τουλάχιστον μετά από 7 χρόνια μας είπες έναν λόγο για τον οποίο πνίγεσαι. Είδες που πάντα χρειάζεται ένας άντρας στο σπίτι. Κάνε και πλάκα τώρα. Δεν σου ζήτησα κάτι φοβερό, δύο μέρες με τους φίλους μου και μετά πάλι πίσω. Πού πίσω, στο κελί. Ωρε Παυλίνα, έλεος, εσύ το ερμηνεύεις έτσι και αυτό και όλα όσα λέω. Εφτά χρόνια μαζί και δεν με έχεις καταλάβει καθόλου. Εφτά χρόνια και δεν μένουμε καν μαζί. Τα μισά μου ρούχα είναι στο σπίτι σου, τα πράγματα σου είναι στο δικό μου. Εφτά χρόνια πήγαινε έλα. Εντάξει, δεν μένουμε και σε διαφορετικές πόλεις. 
Δέκα λεπτά απόσταση είμαστε. Ε, εγώ, Άρη, δεν την εννοώ έτσι στη συντροφικότητα. Sorry. Αλλιώ το έχω στο μυαλό μου. Ωραία. Μπορούμε να πάρουμε μια-δυο μέρε να ηρεμήσουμε, να σκεφτεί τι θέλει ο καθένα μα και να τα ξαναπούμε την πρωτοχρονιά. Οκ. Okay. Να ηρεμήσουμε και να σκεφτούμε τι θέλει. Βασικά, εγώ δεν χρειάζομαι χρόνο να σκεφτώ. Δεν θέλω να είμαι άλλο μαζί σου. Τελειώσαμε. Παυλίνα, πρόσεχε τι λες. Όχι, όχι, δεν κατάλαβε. Το εννοώ. Δεν θέλω να είμαι με κάποιον που συνέχεια προσπαθεί να αποδράσει. Εγώ! <laughs> δεν θέλω ούτε, ούτε να σε πιέζω, ούτε να σε παίρνω εκατό τηλέφωνα και να απαντά όποτε να είναι και καθόλου. Δεν θέλω να νιώθει υποχρέωση να περάσει μαζί μου πρώτα χρόνια και γενικότερα δεν θέλω να νιώθω ότι σε υποχρεώνω. Δεν είναι υποχρέωση, απλώ εσύ τα βάζει όλα σε κουτάκια. Και συγγνώμη αν σε κάνω να νιώθει έτσι. Δηλαδή, άστο. Κουράστηκα και με τις συγνώμε και με τις σοκολάτες και με όλα. Και μου βγάζεις και έναν εαυτό που δεν μου αρέσει καθόλου. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το λύσεις εσύ. Μόλις το έλυσα. Δεν στην αράχα που έπρεπε να τα πάτε σε υπαρξιακά σου. Σε τρελό σου γεννιάτικα, έλα ξεκόλα. Α θα το ξεκολλήσω εγώ. Έχω το μάνιο όλα από παλιά. Αρούλι, έλα να φυλίσουμε κάτω από το κύκλο. Το φτερό, βαριέμαι. There's no other day like Christmas For every little girl and boy All the toys in the store Decorations galore And stockings hung by the fire There's no other day like Christmas It's the day we dream about all year Lights Μα παιδιά, ελάτε! Μετράμε ανάποδα! Πάρτε όλοι ποτήρια! Παυλίνα! Τον Θεοδωρή, τι θέλεις και τον κάνεις εσύ, μου λες? Ε, μήπως επειδή είναι φίλος μου? Μήπως επειδή σε περιμένει τόσα χρόνια να χωρίσεις από... Αν τον μη βρεις από το χρονιά αρκά όμως. Μήπως δεν είναι αρκεί όμως μόνο αυτό? Σκάσε. Αρκεί. Ξέρω τι σχολεί. Λοιπόν, παιδιά, πάμε! Πέντε! Έσσερα! Τρία! Δύο! Ένα! Παυλίνα! Παυλίνα! And since we've no place to go home, let it snow, let it snow. Let it snow. Γιατί ήρθες? Να σου πω χρόνια πολλά για να σε ρωτήσω κάτι. Ρώτα. Τι θέλεις από μένα? Εγώ. Εγώ τι θέλω. Εγώ ήρθα να σε βρω. Σταμάτα. Σταμάτα θα μου χώσει καμία και θα μου σπάσει τη μύτη. Άσε με. Σταμάτα ρε παιδί μου να κάνεις ατρελή. Ηρέμησε. Και τώρα θα σου πω τι θέλω εγώ. Ή μάλλον τι δεν θέλω. Δεν με νοιάζει τι θες και τι δεν θες εσύ. Σε νοιάζει. Γιατί μόνο μαζί σου θέλω να είμαι. Πήγα εκεί στην Αράχοβα. Ναι, πήγα και χαίρομαι πάρα πολύ που πήγα. Γιατί κουνήθηκε το κεφάλι μου και πέρα με όλου αυτού του άσχετου. Και καθάρισαν όλα. Δεν περνάω καλά όταν είμαι μακριά σου. Σόπα. Προσπάθησα να με ακούσει, σε παρακαλώ. Και αν θε, μεταφεύγω. 
Εσύ και εγώ είμαστε ομάδα. Εσύ η αγάπη μου, το παρεάκι μου, η γυναίκα μου. Το ξέρω ότι ξερνάς με αυτή την έκφραση, αλλά είσαι. Ήσουν από την πρώτη στιγμή. Και αυτό είναι ο λόγο που φοβόμουν ακόμα περισσότερο και έκανα όλε αυτέ τι μαλακίε που έκανα. Τι φοβόσουν, ωραία, Ρι. Η αγάπη δεν είναι δεδομένη και αυτονόητη. Έχει κόπο. Το ξέρω. Γι' αυτό γύρισα πίσω, Άρον Άρον. Για να σου πω ότι θέλω να ζήσω μαζί σου, να με δεχτεί πίσω και να με συγχωρέσει. Θέλω να βρούμε ένα σπίτι. Δικό μα. Αύριο το πρωί. Και να μου πει ναι και να με παντρευτεί. Θέλω να σωθώ από τον ηλίθιο αυτό μου που φοβάται να μοιραστεί τη ζωή του και μόνο εσύ μπορεί να το κάνει. Ξέρει γιατί. Γιατί μόνο με σένα θέλω να σωθώ. Γιατί σε αγαπάω. Και αυτό είναι για πάντα. Αυτά. Α, επίση θέλω να σταματήσει να τρέχει αυτό το χλιμίτζουρα κάθε φορά που τσακωνόμαστε. <laughs> γιατί θα το ανοίξω το κεφάλι στα δύο. <laughs> αυτή είναι η απάντησή σου. <laughs> Μπορείς τουλάχιστον να μου δώσεις μία απάντηση λίγο πιο συγκεκριμένη. Γιατί πρέπει να ασχοληθώ αυτή τη στιγμή με το γάμο. Ίσως γιατί είναι σε ένα μήνα. Δεν ξέρω. Εγώ την αλήκη δεν τη γουστάρω. Στο έχω πει εκατό φορές. Αλλά αν τη θέλεις κάτι κουμπάρα να τελειώνουμε. Εσύ αποφασίζεις. Ρε Άρη, δεν παντρεύομαι μόνη μου. Μωρό μου, άκου. Αυτή τη στιγμή το μυαλό μου είναι στο ταξίδι. Είναι κρίσιμη συνάντηση και ενώ το ξέρεις κάθεσαι και μου λες για κουμπάρες και μπουμπουνιέρες. Λοιπόν, θα φύγω και θα γυρίσω μπαμ μπαμ να φύγει από πάνω μου και το άγχος και το τουμπάι και βλέπουμε. Εδώ είμαστε, δεν χανόμαστε. Είναι η τρίτη φορά. Ναι. Εγώ είμαι η τρίτη φορά. Είμαι η τρίτη φορά. Είμαι η τρίτη φορά. Είμαι η τρίτη τι έχουμε ελεγχό, παντόφλα. Έτσι είναι φίλε μου, τέρμα τα κυνήγια πια, ξέχνα. Σιγά ρε κυνηγέ, παιδιά εγώ δεν θα ακολουθήσω άλλο, έχω να κοιμηθώ νωρίς. Ζέα βόλτ χετ τότε με μετά μου. Δε φημίζεσαι και για την ευκολία σου στο πρωινό ξύπνημα. Ζε μεσό και την σε αγαπά, λέω. Je t'assure que je serai à l'heure. Un matin, j'ai réglé toi, réveille matin. Qui t'attend Une que je ne vais pas perdre. Ça change ensuite. Tout pour l'amour. Il se marie de Paligari, à Posirete. Elle a un téléphone sur le drôme, ça se fait galister à Poukhénétisme. Παυλίνα! Παυλίνα!
Πού ήσουν. Σε ψάχνω όλη μέρα. Χθε σε ψάχνω εγώ, σήμερα με ψάχνει εσύ, έτσι πάνε αυτά. Ανταποδοτικά. Πα καλά, επειδή δεν σε πήρα τηλέφωνο, είσαι τελείω παρανοϊκή. Τι δουλειά έχει με αυτό το μαλάκα. Το τι θέλω είχα. Κατάλαβε ότι γουστάρω, το κάναμε, έχει πρόβλημα. Τώρα θα σε έφτιανα. Αλλά ξέρει κάτι. Ούτε το σάλιο μου δεν σου χαραμίζω. Τι απλά. Τι απλά. Εμείς οι άνθρωποι έχουμε αυτό που το λένε ψυχή. Και αυτό που το λένε ψυχή πληγώνεται. Καταλαβαίνεις τίποτα από αυτά που λέω. Την πλήγωσες και έφυγε. Κατάλαβα. Εγώ την πλήγωσα. Επειδή δεν την πήρα τηλέφωνο έτρεξε σε εκείνον τον τελειωμένο να την παρηγορήσει. Άλλαξα το σύστημα της ζωής μου για χάρη της. Τα θέλω μου, τις προτεραιότητες μου, αλλά ποιος λοιπόν πληγώθηκε. Γι' αυτό σου λέω ξέχνατο. Ερώτηση και αηδίες. Εμείς οι άνθρωποι δεν είμαστε άξιοι γι' αυτά. Λες ψέματα στον εαυτό σου. Τι εννοείς ψέματα. Γιατί δεν την πήρες ποτέ τηλέφωνο εκείνο το βράδυ. Δεν κοιμήθηκες στο ξενοδοχείο σου. Κάθισες στον πάρο στις τρεις το πρωί και μετά πήγες και έμεινες σε άλλο ξενοδοχείο. Μην αγχώνεσαι. Τα αποτυπώματα της κάθε σου κίνησης έχουν καταγραφεί στο κινητό σου. Τι με κοιτάς. Όπως τα είδα εγώ τώρα, έτσι θα τα είδε και κινητό του. Η τεχνολογία έχει πολλές όψεις, δυστυχώς. Και ευτυχώς.
πρόδωσα. Το μόνο αληθινό πράγμα στη ζωή μου το πιωσα. Το έκανα. Μια έτσι και το τσαλάκωσα. Μια ζωή κυνηγούσα κάτι που δεν ήξερα αν υπάρχει καν και όταν το βρήκα τι το έκανα. Το κατάστρεψα ο Ιμπίθιος. Αν ήταν έτσι όπως τα λες, δεν θα την είχες προδώσει. Τι να πω ίσως τελικά αυτή να είναι η ανθρώπινη φύση. Έρμεα των αισθήκτων μας. Υπάρχουν δύο ειδών τραγωδίες στη ζωή. Η μία είναι όταν δεν εκπληρώνονται οι επιθυμίες σου. Και η άλλη, όταν εκπληρώνονται. Ο Όσκαρ Βουάιλντ, ο, ο Ιρλανδός. Ο Ιρλανδός. Όλα τα ξέρει αυτός ο τύπος. Φαντάζομαι πως απλώς δεν ήταν δηλός. Και άντε για να δει την ψυχή των ανθρώπων. Με λες δηλώ. Η συσκευή που μου κάναν δώρο με λέει δηλώ. Γιατί δεν τη ζήτησες ποτέ συγγνώμη. Γιατί δεν έτρεξες να τη βρεις. Μου πρότειναν να αναλάβω όλο το παράρτημα της εταιρεία εδώ και δέχτηκα αμέσω. Το μόνο που σκέφτηκα ήταν να εξαφανιστώ, όπως εξαφανίστηκε και εκείνη. Τουλάχιστον πήρες ένα ωραίο δώρο. Ναι, ένα... ένα φανταστικό δώρο. Στην αρχή με εκνεύριζες. Με ενοχλούσες πολύ, ήθελα να σε πενεργοποιήσω. Αλλά τελικά σε συμπάθησα. Εντυπωσιάστηκα από το κέφι σου, τη φροντίδα σου, τη γνώση που απορροφούσες τόσο γρήγορα. Και που δεν άρχισες καθόλου να μάθεις και εμένα που κρυβόμουν από όλους. Τελικά... Μεγάλη εφεύρεση τεχνητή νοημοσύνη. Τεχνητή νοημοσύνη σημαίνει να μαθαίνεις από αυτά που δοκιμάζεις. Από τις λάθος διαδρομές. Το θέμα είναι τι έμαθες εσύ με την ανθρώπινη νοημοσύνη σου. Έμαθα πως η ζωή είναι πολύ μικρή για να μην έχεις κάποιον να μοιραστεί σε αυτή τη σοκολάτα. Τότε γιατί δεν πας να τη μοιραστείς μαζί της. Δεν μπορείς να τη συγχωρήσεις. Εγώ την έχω συγχωρέσει. Αυτή δεν θα με συγχωρέσει ποτέ. Τότε ποιος νομίζει ότι σου έστειλε αυτή τη σοκολάτα. Εσύ της, εσύ της μίλησες, πώς. 
Εγώ απλώ πρόθεσα ένα από τα 97 email που τη είχε γράψει όλα αυτά τα χρόνια για να τη ζητήσει συγγνώμη. Και που ποτέ δεν τόλμησε να πατήσει αποστολή. Ε, το έκανα εγώ για σένα. Συγγνώμη. Είμαι προγραμματισμένη να προβλέπω και να καλύπτω όλε τι επιθυμίε. Εντάξει, ίσω μετά το τελευταίο update να το παράκανα λίγο. Από αύριο δεν θα έχει πια ανησυχία για μένα. Το τάγκο κρατήτρα. Να ειδοποιήσω να σταματήσει. Δεν προλαβαίνει. Σε μια ώρα πετάς για την Αθήνα. Το ειστήριο είναι ήδη στο κινητό σου. Σε ευχαριστώ. Λαλή. Δεν ξέρει τι σου χρωστώ πραγματικά. Μαρή. Όλο αυτό για μένα ήταν... Χαρά. Οι άνθρωποι είναι τα πιο παράξενα πλάσματα στη φύση. Ψάχνουν στα τυφλά, στο λάθος μέρος, να βρουν κάτι που είναι εκεί, μπροστά τους. Πάνω στον πανικό τους να ξεφύγουν από το χρόνο, πληγώνουν και πληγώνονται. Όσο και αν είναι αδύναμοι, όταν αγαπιούνται, βρίσκουν τη δύναμη και συγχωρούν. Thank you.